வணக்கம் நண்பர்களே லேப்டாப்பில் டச் பேட் யூஸ் பண்ணுவோம் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரில் மவுஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளோட மொபைலில் டச் பேட் அல்லது மவுஸ் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும் எப்படி அதில் ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் உங்களோட மொபைலில் வைஃபை மவுஸ் கீபோர்ட் ட்ராக் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இது ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குது அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டவுன்லோட் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் லேப்டாப் அல்லது டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரில் ஹச்டிடிபி ஹிஸ்ட்ரி டபுள் ஸ்லாஷ் வைஃபை மவுஸ் டாட் நெக்டா டாட் யூஎஸ் அப்படிங்கிற வெப்சைட் போய்ட்டு மொபைல் சர்வர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அந்த வெப்சைட் போய்ட்டு அதில் செட்டப் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு மவுஸ் சர்வர் விண்டோஸ் அப்படிங்கிறத டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அந்த மவுஸ் சர்வர் அப்படிங்கிறத வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணிட்டு இந்த செட்டப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க உங்கள் மொபைலில் ஹாட்ஸ்பாட் ஆன் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டரில் மொபைல் வைஃபை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து என் மொபைலில் வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட் ஆன் பண்ணிட்டு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டர் நேம் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனில் டிஸ்பிளே ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்ப்யூட்டரும் மொபைலில் வந்து கனெக்ட் ஆகிரும் இப்போ நம்ம மொபைல் ஸ்க்ரீனை வந்து ஸ்வைப் பண்ணாவே உள்ளே வந்து கர்சர் பாயிண்ட் வந்து மூவ் ஆகும் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இப்போ நான் என் மொபைல் ஸ்க்ரீன் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மவுஸ் பாயிண்டர் வந்து மூவ் ஆகுது அதுக்கடுத்து கீழே இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக் நடுவில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் பட்டன் இப்போ நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலேருந்து ஸ்வைப் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரஸ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்து லெஃப்ட் கிளிக் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற ஐக்கான் லிஸ்ட் எல்லாமே நம்ம மொபைல் லிஸ்ட் ஆகும் இதை கிளிக் பண்ணி நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அடோப் ரீடர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் அடோப் ரீடர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கம்ப்யூட்டரில் அந்த இது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இந்த அப்ளிகேஷன் மூலிமா நம்ம மொபைலில் டைப் பண்ணுறத நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணுற மாதிரி வரைக்கலாம் இப்போ நான் கம்ப்யூட்டரில் வந்து நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல கீபோர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் இங்கே என்ன டைப் பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நோட் பேடில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ நான் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஷன் தமிழ் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் டைப் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் டைப் பண்ணேன் அது அப்படியே நமக்கு வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து நோட் பேலாம் டைப் ஆகிருக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிமுலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் அமௌண்ட் கொடுத்து பே பண்ணால் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீடியோ பிளேயர் பார்ப்போம் மீடியோ பிளேயரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குயிக் டைம் விஎல்சி ஸ்போர்ட்டி அப்படிங்கிற மீடியோ பிளேயர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் விஎல்சி அப்படிங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வீடியோ வந்து நான் ப்ளே பண்ணுறேன் கம்ப்யூட்டரில் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து நான் பாஸ் பண்ண அப்படின்னு இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணால் அது வந்து பாஸ் ஆகிரும் திரும்ப ப்ளே பண்ண நினச்சிங்கன்னா அந்த ப்ளே பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் திரும்ப பாஸ் பண்ணால் அந்த பாஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அடுத்து வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வால்யூம் ரெடியூஸ் பண்ணால் இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை மியூட் பண்ண அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் மியூட் பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டே இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் வீடியோ போகணும்னா இந்த பட்டன் இந்த பட்டன் ரெண்டு யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது அந்த அப்ளிகேஷனே க்ளோஸ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இந்த இன்ட்டு பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஆட்டோமெட்டிக்காக இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் இல்லாமல் நம்ம மொபைல்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அடுத்து இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசன்டேஷனில் ரெண்டு இருக்கும் கீ நோட்ஸ் அண்ட் பவர் பாயிண்ட் இருக்கும் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிட்டு பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ என் கம்ப்யூட்டர் வந்து பவர் பாயிண்ட் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இந்த பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட் வந்து நான் ப்ளே பண்ண நினச்சிங்கன்னா அந்த ப்ளே பட்டன் அப்படிங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ ஆட்டோமெட்டிக்காக ப்ளே ஆகும் இப்போ இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போகணும் நினச்சிங்கன்னா இந்த பட்டன் கிளிக்
இது மூலயமா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா பெயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் அதுக்கடுத்து ஃபைல் ப்ரௌசர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் ப்ரோ வெர்ஷன் பை பண்ணிங்கன்னா தான் வரும் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சடவுன் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ரிஸ்டார் பண்ணிக்கலாம் சடவுன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லிப் மோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து சடவுன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் சடவுன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து சடவுன் ஆயிரும் அதுக்கடுத்து இந்த ஃபுல் வியூ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிறது ஃபுல்லாக டச் பேடாக ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பட்டன்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வேணும்னா அதை நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்கலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா சில முக்கியமான டைம்லலாம் நமக்கு யூஸ் ஆகும் சில டைம் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து கீபோர்டு மவுஸ் அதாவது ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சோம்னா திடீர்னு இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் வீடியோ மாற்றுறது அந்த மாதிரி சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தனா கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இதே மாதிரி நல்ல தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்க ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்ஸின் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க